ስንት ጉድ ተፈራረከ የስቃይ ተለማለክሱ የሰው ልጅ ሁሉን ያንፈዋል በልቁ አቅም ታግሱ እንግዲህ ጀማ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ማሻአላ ላንደን ላይ ነው እስከ 100 ሺህ ሰው ድረስ ሰላም አይሰልፍ ወጥቶ ነበር ፍልስፍን ደግፈው እንግዲህ ዛ አንድ ጓደኛ ያለ እሱ ነው እንግዲህ ቪዲዮ እና ፎቶ ቀርጾ ይላከልኝ በጣም ነው ያስከረምኝ የሁሉ حزب እንግዲህ ወጣው ሱብሃንአላህ አላሁ አክበር አላሁ አክበር በጣም የለንደኖች ጀማ በጣም በጣም ነው ያስደስተን አላሁ አክበር ማሻአላ ተመልከቱ እንግዲህ የሁሉ حزب አላሁ አክበር እስከ 100 ሺህ ሰው ድረስ ወጣው ነበር እንግዲህ ክርስቲምን ደግፎ ድምጽ ለማሰማት እንግዲህ እስራኤል የምትሰራው ግፍ ለማስቆም እንግዲህ ሱብሃንአላህ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ተመልከቱ እንግዲህ የሁሉ حزب ማሻአላህ ማሻአላህ እንደሆነች በጣም ቆርጠና ባቸዋል አላሁ አክበር አላሁ አክበር በዚያ ከተም ይዛላችሁም ጓደኞቼ ወሐባይቢ የክራ ፋውንዴሽን ጀማዎች እኛ በጣም ነው እና መሰገነው እንግዲህ ወጣችሁና አንተ እንግዲህ እዚህ ጋር የሚለው በሚቀጥለው ሳምንትም በሚቀጥለው ሳምንት መተን የወጣን ድምጻችን እናሰማለን ይሄ ግፍ የሚሰራው ግፍ በፍልስጤን ላይ እስከሚቆም ድረስ ነው የሚለው አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር Well they are the enablers of apartheid the green lighters of genocide and ethnic cleansing they are on the wrong side of history and history will dishonor them so finally i need you i need you to gather your strength i need you to prepare to march again next saturday draw strength from each other but most of all draw strength ማሻአላህ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ተመልከቱ የሁሉ حزب አላሁ አክበር በጣም ነው የለንደኖች ማሻአላህ አላህ ይጨምርላችሁ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتو يموبي ميديا تادميان سبحان الله تنانتنا لندن لاي 100 شي سو درس فلسطين دغفو يوطو سلام يسلف بتام نو يغرمي عند غودنيا يلين لندن لاي فيديوچنا عند عند فوتوش لكولي بتام نو يتغرمكوت 100 شي سو سلام يسلف وتو نبر فلسطين دغفو الله اكبر الله اكبر بتام يغرمي فيديو نو ወላችን ቪዲዮን አብረን እንዲው ቪዲዮን በተረፈው ላይክ ያရጋችሁ አሁን በቀጥታ አይል ወደ ቪዲዮ ማሻአላ አላሁ አክበር ይላላችሁ እንግዲህ ሰላም አለኩም ያ ጀማ በድጋሚ ያው እንግዲህ እንደምትታዩት የሁሉ የለንደን ጀማ ህዝብ ነው ማሻአላ አላሁ አክበር የሁሉ ህዝብ እንግዲህ ፍልስጤን መመደገፍ ነው እንግዲህ ወጥቶ ድምጻችሁን ያሰሙት እስከ 100 ሺህ ሰው ድረስ ነው ያለው ሱብሃንአላህ ተመልከቱ የሁሉ ህዝብ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ላንዶነች ማሻአላ ብለናል ማሻአላ ማሻአላ አገሩን እኮ ቀጥነ ያርጉት ማሻአላ አላሁ አክበር አላሁ አክበር በጣም ነው ደስ የሚለው ማሻአላ እዛ ያላችሁም ጀማዎች የኢክራ ፋውንዴሽን ወንድሞቻችን አላህ ይጥብቃችሁ Thank you for standing with us. The Palestinian people need our solidarity more than ever need your solidarity more than ever. We will be marching again next week and the week after and the week after until Israel's assault on Gaza comes to an end until our demands are met. And our immediate demand today is for a ceasefire. 
so that humanitarian aid can be safely brought to the people of Gaza. We at PSC have launched an action to MPs this week. We need you to sign it in your hundreds of thousands. Please, when you go home, go on to PSC's social media and sign the action. Now, friends, brothers and sisters, you know that in the past two weeks, we have seen the worst examples from the mouths of our political leaders from our mainstream media of a dehumanizing of the Palestinian people and a normalizing of anti-Palestinian racist discourse. My brothers and sisters, you have done so because you know what you are, you know what you stand for, you know what we stand for. We want the violence to end. We condemn all violence that targets civilians, but we know the violence does not end until you deal with the re root causes, Israel's system of military occupation, colonization and apartheid. And we also know this, that we stand with the Palestinian people because we know that the fight against racism, the struggle against anti-Semitism, the struggle against Islamophobia and the struggle against Israel's system of apartheid are indivisible. You are not an anti-racist unless you stand and oppose all of them in word and deed. You, my friends, we stand on the shoulders of those who history honours, those who have refused to be silent in the face of injustice. The Rishi Sunaks and the Keir Starmers well, they are the enablers of apartheid, the green lighters of genocide and ethnic cleansing. They are on the wrong side of history, and history will dishonor them. So finally, I need you. I need you to gather your strength. I need you to prepare to march again next Saturday. Draw strength from each other, but most of all, draw strength from the Palestinian people. Their brothers and sisters, their sons and daughters, but they will endure. Let me finish with the words of the poet Fadwa Tukan. Fadwa died in her hometown of Nablus when it was under siege during the Second Intifada. She wrote this, My beloved homeland, no matter how long the millstone of pain and agony churns you in the wilderness of tyranny, they will never be able to pluck your eyes or kill your hopes and dreams or crucify your will to rise or steal the smiles of your children or destroy and burn because out from our deep sorrows, out from the freshness of our spilled blood out from the quivering of life and death life will be reborn in you again palestine lives palestine endures palestine prevails palestine እዚህ ጋር እንግዲህ እሱን በመጨረሻ የሚያስተላልፈው ፍልስጤን ንጻት ሆነ አለች ፍልስጤን ንጻት ሆነ ተገኛለች አሁንም እንገኛለን የሚቀጥለው ሳምንት እንቀጥላለን ነው የሚለው እንግዲህ አላህ አክበር አላህ አክበር በጣም ነው የሚገርመው ሱብሃንአላህ ይሁን ህዝብ ተመልከቱ አላህ አክበር ሰላም ተጋጽል መትሊ ወርሳ ላጥፈካ ዳግም ልጨል 